আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বারিয়ার শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম রানী এলিজাবেথ মারা গেছেন নতুন রাজা প্রিন্স চার্লস লন্ডন সহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে শোকের ছায়া আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপি যে কোনো দলের সাথে জোট করতে পারে জাতীয় পার্টি এবং চার দিনে ভারত সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ আর নেই লন্ডনে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে বাকিংহাম প্যালেস ব্রিটেনের ইতিহাসে সর্বাধিক সময় রাজ সিংহাসনে থাকা দ্বিতীয় এলিজাবেথের বয়স হয়েছিল ছিয়ানব্বই বছর রানীর মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ বিশ্ব নেতারা এইদিকে রানীর মৃত্যুর পর প্রিন্স চার্লস এখন ব্রিটেনের রাজা বরকতুল্লা সুজনের রিপোর্ট গত জুনেই মহা ধুমধামে নিজ সিংহাসনের সত্তর বছর উদযাপন করেছিলেন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ নিজেদের সর্বোচ্চ টুকুন দিয়ে সেদিন যেন তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার স্ফুরণ ঢেলে দেয় রাজকীয় বাহিনী প্রতিষ্ঠান গেল মঙ্গলবারও কনজারভেটিভ পার্টির নেত্রী লিজ ট্রাসকে নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ সে সময়ও কত হাস্যজ্জ্বল প্রাণবন্ত বয়সের ভারে নুয়ে গেলেও রাজ্য আর প্রজাতের প্রতি এতটুকু অবহেলা ছিল না তার বছরখানেক ধরেই শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছিলেন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ বিশেষ করে করোনা থেকে সেরে ওঠার পর হাঁটাচলা আর দাঁড়িয়ে থাকতে সমস্যা হচ্ছিল তার গরমের ছুটি কাটাতে শেষ কটা দিন ছিলেন স্কটল্যান্ডের পুরনো রাজপ্রাসাদ বালমোরাল ক্যাসলে কোনো ধরনের রাগঢাক না করেই বাকিংহাম প্যালেসে সর্বপ্রথম জানায় রানীর সংকটাপন্ন অবস্থার কথা সাথে সাথে যে যেভাবে পেরেছেন ক্যাসলে ছুটে যান প্রিন্স উইলিয়াম ও প্রিন্স হ্যারি সহ রাজপরিবারের সদস্যরা আগে থেকেই সেখানে ছিলেন রাজমুকুটের প্রধান উত্তরসূরি প্রিন্স চার্লস ক্যাসলের বাইরে তখন প্রকৃতির কান্না রানীর মৃত্যুশয্যায় থাকার খবরে লন্ডনে বাকিংহাম প্যালেসের সামনেও জড়ো হন গভীর বিষাদে ভারাক্রান্ত শত শত মানুষ রাজপরিবারের সদস্যদের ব্যতিব্যস্ততে তারাও বুঝে যান হয়তোবা রানী আর নেই এরপরই দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে বাকিংহাম প্যালেস সালে ব্রিটিশ সিংহাসনে অভিষেক ঘটে দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্রথা অনুসারে ব্রিটেনের সেই রাজদণ্ড এখন তার বড় ছেলে শোকাহত প্রিন্স চার্লসের হাতে শিগগিরই নতুন রাজার অভিষেক দেখবে আধুনিক বিশ্ব বরকতুল্লা সুজন এটিএন বাংলা আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপি যে কোনো দলের সাথে জোট করতে পারে জাতীয় পার্টি পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে এটিএন বাংলাকে জানিয়েছেন পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি বিএনপির মিছিলে পুলিশের গুলি সহ সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন তিনি বলেন ইভিএমে ভোট হলে বাড়বে কারচুপির সুযোগ রিপোর্টে জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চাপল আওয়ামী লীগের সঙ্গে এত খাদের করলাম ক্ষমতাসীনদের সাথে গত চোদ্দ বছরের সক্ষতার পর তিক্ততার আভাস জাতীয় পার্টিতে যা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে শুরু হয়েছে কানা ঘোষা তবে দলটির চেয়ারম্যান বলছেন বিরোধী দলের ভূমিকায় পালন করছেন তারা আমাদের দেশে একটা নিয়ম দাঁড়িয়ে গেছে যে কোন দলের সমালোচনা করলে বর্তমানে দেখছি তারা সেটাকে রাষ্ট্রবিরোধী মনে করেন রাষ্ট্র এবং সরকার কিন্তু এক জিনিস নয় সরকারের সঙ্গে আমাদের ভালো সম্পর্ক 
এসব কারণেই সরকার যে ভুল ভ্রান্তিগুলো করছেন এগুলো আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি যেটা মনে করি যে ইভিএম ব্যবহার করে ইলেকশান যদি সরকার চান যেভাবে চাবেন সেইভাবে ফলাফল করতে পারবেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে কারচুপি করতে পারবেন আমাদের দেশে একেবারে মোটামুটি জবাবদিহিতাহীনভাবে অত্যাচার করা হয় এবং সেটাও খুব বৈষম্যমূলকভাবে করা হয় সরকারি দলের জন্য এক ধরনের করা হয় সরকারের বাইরে যারা থাকে তাদের জন্য একরকম করা হয় এটা অন্যায় গুঞ্জন চলছে আগামী নির্বাচনে বিএনপির সাথে জোট করতে পারে জাতীয় পার্টি বিএনপির নিখোঁজ নেতা ইলিয়া সালের ছেলের বিয়েতে জিএম কাদেরের উপস্থিতি এ গুঞ্জন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে আমার কাছে ছেলেটার কোনো কথাবার্তা বলে ভালো লেগেছে নিজের ছেলের মতো মরা হয়েছে সেখানে বিএনপির অনেক নেতাকর্মী ছিলেন যদি কোনো সময় প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমরা আনুষ্ঠানিক আলাপ আলোচনা করবো এজেন্ডা নিয়ে আলাপ আলোচনা করবো তখন হয়তো এটাকে আনুষ্ঠানিক তার পর্যায়ে আসতে পারে আমাদের দলের সর্বস্তরের মানুষ যেটা করা পছন্দ করবেন আমরা সেটাই করব। কাজেই জোটে যাব যাব কি না বা যাব সেটা তারা সিদ্ধান্ত নেবেন কোন জোটে যাব সেটাও তারাই সিদ্ধান্ত নেবেন সুবিধাবাদী নীতি নিয়ে যায় না এটা অনেকে মনে করেন আমরা একটা যাই আমাদের রাজনীতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য আর দুই নম্বর আমাদের রাজনীতি নিয়েই আমরা মানুষের সঙ্গে যাই সরকারে থাকতে পারলে বা ক্ষমতায় থাকতে পারলে আমাদের রাজনীতিটাকে টিকিয়ে রাখা যায় জিএম কাদের এও জানান তিনশো আসনেই প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতিও রাখছে জাতীয় পার্টি সারা দেশেই আমাদের ক্যান্ডিডেট এবং মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা পদ্ধতি আমরা চার দিনের সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ভিভিআইপি চার্টার্ড ফ্লাইটে রাতে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি এ সময় তাকে স্বাগত জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সহ মন্ত্রী পরিষদ সদস্যরা এর আগে রাজস্থানের আজমির শরীফে হজরত খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি রহমাতুল্লাহর মাজার জিয়ারত করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় তিনি দেশের জনগণের উন্নতি সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনায় দোয়া করেন পরে ভারতের জয়পুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী বি ডি কাল্লা এবং বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোহাম্মদ ইমরান যশোরে উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে এইডস রোগীর সংখ্যা গত পঁয়ত্রিশ দিনে জেলায় আর জনের শরীরে এইচআইভি ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে শনাক্তদের মধ্যে চার জনই ভারত ও বাংলাদেশে যৌথভাবে বসবাস করে বলে জানিয়েছেন যশোর আড়াইশো শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার আখতারুজ্জামান এই রোগীদের চিকিৎসার জন্য জেলায় দ্রুত অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি এআরটি সেন্টার চালু হবে বলে জানান তিনি বর্তমানে যশোরে এআরটি সেন্টার না থাকায় এসব রোগীদের খুলনায় পাঠানো হচ্ছে আমাদের দেশ থেকে এই রোগ নিরাময় হোক এর জন্য আমরা যারা এই কাজের সাথে জড়িত সকলকে আমরা অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই বা যিনি সাফার হন তিনি অনেক সময় মানসিকভাবে অনেক চাপের মধ্যে পড়ে যান বা সামাজিকভাবে নিজেকে হেও মনে করেন যদিও এটা একেবারে উচিত না তা আমরা সেভাবে সেই জন্য সেখানে আমাদের যে এইচটি সেন্টারে কাউন্সিলার আছেন মোটিভেটার আছেন তারা কাউন্সিলিং করে মোটিভেশন দেন আন্তর্জাতিক সংবাদ রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করার কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের জ্বালানি তেল বিষয়ক মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি রাশিয়া থেকে তেল কেনার ব্যাপারে যুক্ত রাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় মিত্রদের চাপ থাকলেও তা আপাতত আমলে নেওয়া হবে না বলেও জানান তিনি মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনবিসিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন ইউক্রেনের রুশ বাহিনীর সামরিক অভিযানের শাস্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার উপর এক রাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে রাশিয়ার জ্বালানি তেল ও কয়লাও রাশিয়ার তেল কেনার জন্য ভারতকে দোষারোপ করার কোনো নৈতিক অধিকার ইউরোপে নেই ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি এইসব কথা বলেন পৌষার সরাইগাছি স্কুল মাঠ ও সাপাহার ডাক বাংলো চত্বরে আলাদাভাবে সম্মেলন দুটি অনুষ্ঠিত হয় এই সময় খাদ্যমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশে সর্বত্র উন্নয়ন হয়েছে তাই আগামী নির্বাচনে দেশের মানুষ নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় রাখবেন বলে মনে করেন তিনি এশিয়া কাপ ক্রিকেটের খবর
এশিয়া কাপের সুপার ফোরের শেষ ম্যাচে রাতে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা দুই দলের ফাইনাল নিশ্চিত হওয়ায় ম্যাচটি তাই শিরোপা নির্ধারণে ড্রেস রিহার্সেল টুর্নামেন্টের শুরুতে লঙ্কানদের নিয়ে আলোচনা না থাকলেও ভারত আর আফগানিস্তানকে হারিয়ে নিজেদের শক্তিমত্তা জানান দিয়েছে দাসুন সানাকার দল অন্যদিকে সুপার ফোরের দুই ম্যাচে পাকিস্তান জিতেছে শেষ ওভারে ফর্ম ফিরে পেতে চোল লড়ছে অধিনায়ক বাবর আজম তবে ব্যাটে রানের ধারা বজায় রেখেছেন টি টোয়েন্টি র্যাঙ্কিং এর এক নম্বর ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ রিজওয়ান দুবাইয়ে টস জেতাটাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে রাত আটটায় শুরু হবে ম্যাচটি ইউরোপা লিগে জয় পেয়েছে আর্সেনাল অন্যদিকে গ্রুপের প্রথম ম্যাচেই হেরেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সুইস ক্লাব জুরিককে দুই এক গোলে হারায় গানাররা খেলার ষোলো মিনিটে আর্সেনাল এগিয়ে যায় অলিভেইরা আলসেনারের গোলে প্রথমার্ধ শেষে জুরিক সমতায় ফেরে ক্রিজিউর গোলে এরপর বাষট্টি মিনিটে কোচ মাইকেল আর্তে তার দলের হয়ে জয় নিশ্চিত করেন এনকিদিয়া ওল্ড ট্রাফোর্ডে ইংল্যান্ডের আরেক জ্যাড ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে এক শূন্য গোলে হারের স্বাদ দিয়েছে স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল সোসিয়াদাত দলের হয়ে একমাত্র গোলটি ব্রেস ম্যান্ডেসের নেপালের সাফ নারী ফুটবলের গ্রুপের পর্বে দ্বিতীয় ম্যাচে কাল পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ প্রথম খেলায় মালদ্বীপকে তিন শূন্য গোলে হারায় রাব্বানি শিষ্যরা একই ব্যবধানে পাকিস্তানও হার মানে ভারতের বিপক্ষে দীর্ঘদিন পর আন্তর্জাতিক ফুটবল শুরু করা পাকিস্তানের বিপক্ষে ফেভারিট হিসেবেই নামবে সাবিনা খাতুন মারিয়া মান্ডারা সেই মিশনকে সামনে রেখে কাঠমান্ডুর আর্ম পুলিশ ফোর্স মাঠে অনুশীলন করেন মনিকা চাকমা মাসুরা পারভিন্ডা রিকভারি সেশন অ্যান্টিভেশন এবং প্লেসিং ফুটবল নিয়ে কাজ করেন কোচ গোলাম রাব্বানি ছোটন কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে বেলা শো একটায় শুরু হবে ম্যাচটি দেশের একশো পঁচিশটি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশগ্রহণে শুরু হয়েছে বঙ্গবন্ধু আন্তবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ হাতের ঝিলে ভরে ম্যারাথনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতা সাত হাজার শিক্ষার্থী বিভিন্ন ইভেন্টে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে আজ থেকেই লড়াই নেমেছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মেজবা উদ্দিন সহ আয়োজক কমিটির সদস্যরা শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম আরও একবার রানী এলিজাবেথ মারা গেছেন নতুন রাজা প্রিন্স চার্লস লন্ডন সহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে শোকের ছায়া আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপি যে কোনো দলের সাথে জোট করতে পারে জাতীয় পার্টি এবং চার দিনে ভারত সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জেনে এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ